Hælisleitandana Hussein Hussein sem er í hjólastól og fjölskyldu hans verður vísa úr landi í annað sinn. Fjölskyldan kærði fyrir brátt í sund til Hérastóms og vann, ríkið áfriaði og er máli fyrir landsrétti. Fóreldrum barna í breyðagerðiskóla er brugðið eftir að 12 ára stúlka fyrir síru í andlitið á skólaláðinni. Þetta er annað tilvikið á skömmum tíma. Á sunnudag brendist 10 ára strákur þegar stíbluöyði var kastað á hann. Mikil mótmæli hafa verið í Arabalöndum í gær og í dag vegna mannfalls á árás og sjúkrahús á Gaza í gær. Vandaríkja fórsetti heitir því að neyðaraðstúð berist til Gaza fljótlega. Veröldin fær síðasta tækifæri til að ná saman um loftslagsvána og loftslagstingi saminni í þjóðana sem haldið verður í lok árs. Þetta segir stopnandi hringborðs norðurslóða sem hefst í Reykjavík á morgun. Tæplega 1000 innanstoksmunir Alþingis eru til sölu vegna yfirvofandi flutninga. Deildarstjóri hjá Alþingis segir ánægjulegt að munirnir fá í framhaldslíf. Komið þið sæl. Íraska hælisleitandanum Hussein Hussein tveimur systurum hans, bróður og móður, verður vísað úr landi í annað sinn. Hussein er í hjólastól og mikla atikli vakti þegar hann og fjölskyldan voru sótt að kvöldlagi í nóvember. Honum lyftin í bíl og þau flutt til Keflavíkur flugvallar og síðan til Grikklands sem var þeirra fyrsti áfangastaður á Schengensvæðinu. Eftir brottflutningin gerði kærunefnd útlendingamála og útlendingastofnun að taka umsókn fjölskyldunar um alþjóðlega vern til meðferðar. Fjörskildan kærði brottvísunina til Hérastóm sem dæmdi hana ólöglega. Ríkið áfriaði niðurstöðunni og er málið nú fyrir landsrétti. En kærunefndin sinjaði fjölskyldun um verndi vikunni. Systur Hússins hafa stundað nám við fjölbrötaskólan við Ármúla og heldur þar námi strax áfram þegar fjölskyldan sneri aftur. Haukur Hólm fréttamaður er staddur við fjölbrötaskólan í Ármúla. Já, við erum hérna við skólan þar sem stúlkurnar stunda nám og nú er spurning, nú verður vantalega að stoppa þessu námi aftur eða jafnvel hvort að því ljúki endanlega. Magnús Ingvarsson, skólamestari, hver er því viðbröð við þessar ákvörðun? Ég er náttúrulega bara mjög dapur og hérna það er tæft ár síðan að var lengt í mér sama dæmi og þá komum við síðan aftur. Það var ákveðið hlé hjá þeim sem að var ekki gott fyrir þær en... Þessar stúlkur standa sig ævintrilega vel hér í skólanum og er algjörlega til fyrirmyndar. Það er að vinna með skóla, þær eru hér á heilbriðis vísindabraut og sjúkralegabraut. Vinna með nómi og eru í sinna umunnun aldraðra og er að standa sig frábærlega. Þannig að ég er mjög dapur og starfsmenn hér eru alveg slegnir. Nú hafið þið mitt, það hefur komið í ljós í þessu máli þegar við stutt vel við þessar stúlkur þannig að Það er eins og þú segir, þú og starfsfólk eru slegin. Já, gatan beið þeir í fyrra ef ekki hefði komið til söfnun hér starfsmanna og velunara stúlknana, þá hefði þeir einungis gatan beið þeir í Gríklandi og stefnir í það verði núna líka. Ertu búin að heyra eitthvað í þeim eftir að þetta lá fyrir? Já, já, það eru búin að koma núna tvo, þrjá daga til minnin á skrifstofa að ræða þetta. Mjög dabrar, eðlilega. Og hérna, og við bara vonast til þess að þessu verður snúið við að sjálfsögðu. Gerir þú vonur um að finnist farsal lúsna á þessu? Já, ég gerir mér vonur um það. Í samkvæmt 65. grein útlendingalaga, þá má veita útlendingum landvistarleifi sem er í starfsnámi í framhaldskóla. Þær eru það sannarlega. Þannig að ég skil ekki hvernig er þetta að horfa fram hjá því, hvernig kærun nefnd útlendingamála hefur þetta hefur farið fram hjá þeim. Segir Magnús Ingvarsson skólamestari fjölbyrðasta skólans við Ármóla og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessum máli og hvernig því vindu fram. Takk fyrir það Haukur Hólm, stættur við fjölbyrðasta skólan í Ármóla. En við snúum okkur að öðru. Ekki er enn ljóst hvort stúlkan sem fekk stíbluöyði í andlitið á skólanlóð breyðakerði skóla í fyrra kvöld hlýtur varanlegan skaða. Hún er komin í fóreldrarhús eftir að hafa verið á bráðadeild fram eftir nóttu. Marga verslanir brúðist við í dag og færðu stíbluöyðu og önnur eiturefni á stað það sem börn ná ekki til. Fóreldrum nefenda í skólanum var brúðið við fréttirnar. Formaður fóreldrafélagsinn segir að síminn hafi vart stoppað, fólk lýsi á hyggjum sínum og óttistu möriki barna sinna. Skólastjórinn hefur fullan skilning á því en baðstundan viðtali. Breðagerði skóli sendi fóreldrum tölvupost fyrir í dag 
Tveir tólfara drengir höfðu komist yfir stíflöiði, köstuðu honum í andlit jafnöldru sinnar og tóku myndir af atvikinu. Stúlkan leitaði til vina fólks fóradra sinna og hárrétt viðbröð þeirra kom í vegg fyrir að hún yrði fyrir enn meiri skaða. Atvikið í fyrraköld er ekki einstæmi. Á sunnudag var stíflöiði kastað á bak tíu ára drengs sem var í fótbolta á lóð breyðagerði skóla. Þegar heim var komið áttuðu fóreldra sig á alvarleika málsins og fóru með drengin á bara á móttökuna. Þar var þeim sagt að drengurinn hefði verið heppin að ekki fór verð. Ekki er ljóst hvort sömu gerendur voru að verki. Stjórnendur breyðagerði skóla segja í tölvupósti til fóreldra að máli sé flókið og viðkvæmt og byrja um varkarni og nærgætni í umfjöllinu málið. Þá bæti skólinn fóreldrum á mikilvægi þess að vera vakandi yfir netum nótkun barna sína og veita þeim nöðsynlegt aðhald. Viðbröðg stjórnenda vestuna kæðið í dag var að fjarlægja hættulega eitrefni og koma þeim á örugar í stað. Og þá fyrir við til útlanda. Ráðamenni Ísrael segja að Ísrael segir ekki hafa gert flugskeita áras og sjúkrás og gasa í gær, það sem nær 500 fórust. Joe Biden, bandaríkja fórseti, var í Ísrael í dag. Hann segir að neyðaraðstóð verði hleiftin og gasa við fyrsta þækjaferi. Biden kom til Tel Aviv í morgun en heimsóknin er að hann sögn til að tryggja að átök Ísrael's hess og hamas samtakana verði ekki allsirjar stríði fyrir botni miðrarhafs. Ísraelar undirbúa innrás á Gaza og bandaríkina var sent herskip og 2000 hermenn til mið Austurlanda til að stýðja við innrásina. Biden kvatti þó Ísraela til að láta ekki stjórnast af reyði og hatri. Justice must be done, but I caution this while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9-11, we were in rage in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. Staðfest var í morgun að minnst 500 hefði látið lífið þegar flugskeiti var skotið á sjúkrás á gasa síðdegis í gær. Hamasliða segja það frá Ísraelsher en talsmenn hersins segjast að var sannanir fyrir því að liðsmenn samtakana heilegt stríð hafi skotið í frá gasa og það hafnað á sjúkrásinu. Neyðin á gasa er mikil eftir nær stöðugar loftarásir Ísraela. Vass, matar og lifjaskortur blasir við. Neyðarastóð hefur beðið við landamærin en kemst ekki gegn því þau eru lokuð. The people of Gaza need food, water, medicine, shelter. Israel agree the humanitarian assistance can begin to move from Egypt to Gaza. Let me be clear, if Hamas diverts or steals the assistance, they will have demonstrated once again that they have no concern for the welfare of the Palestinian people. Nú mikið mannfall í árásin á sjúkrahús og gasa vakti mikla reyði í mörgum arabalöndum í gerkvöld. Það kom til harðra átaka meðal annars í Amman í Jórdaníum, í Ramalla á Vesturbakkanum og í Istanbúl. Þar var loftárásum Ísraels hers og gasa á mótmælt og sömuleiði stuðningi bandaríkjana við Ísrael. Það kom til átaka milli mótmælenda og lögreglu við sendir á bandaríkjana í Beirút í Líbanon, bæði í gerkvöld og aftur í dag. Þar hafa mótmælendur komið sér fyrir á þökum nærri sendiráðunum en bandaríkjastjórn óttast þetta mest árásir líbensku hersbolla samtakana á Ísrael. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa fordæmt árásina í gær. Utanríkisráðherra segist alltaf býða með að fella dóma, þangur til búið verður að leiði ljós hver sé ábyrgur. Fyrir liggur að tvöfalt fleiri palistinu menn en Ísraelsmenn hafa fallið í átökum síðustu daga og við spurðum ráðherra hvort sá tímapunktur kæmi að fordæma þyrsti framgöngu Ísraels í átökunum. Af okkar hálfu hefur verið bent á að menn hafa auðvitað rétt til sjálfsvarnar En það ber ávallt að virða alþjóðalög og þar með talið mannúðalög og Ísland hefur verið að sendja viðbótar fjárstunning til palestínsku flottamanna stofnunarinnar. Þannig að við munum þurfa að fylgjast með málinu á hverjum degi og þetta eru, þetta er alveg gild spurning hvernar sjálfsvörn er orðin að sjálfstæðri árás en þarna er ekkit annað heldur en stríðsástand í dag. Lögreglan í Reykjavík leitar enn tvekja manna sem taldir eru tengjast nýfa árás og baránst í Reykjavík í gærmorgun. Karlmaður var stungin með nýfi og fluttur á sleysadeild en meðsli hans voru ekki alvarleg. Grímur Grímsson yfir lögregluþjóti á lögreglun á Höfuborgarsæðinu sagði í samtali við fréttastofi í dag að samkvæmt verklagi hefðu almenni lögreglumenn sem sendir voru á vettvang vopnast. Sérsveitin var einnig kölluð til aðstóðar. Einn maður var handtekin en honum var sleft að lokinni yfirhyslum. 
Fyrrverandi eigingkona og dóttir Jaroslavs Kaminski sem var myrtur á heimili sínu í drangarhrauni á þjóðatíðadaginn fundu blóðuga hníf í íbúðinni í fyrradag þegar þær voru að taka saman dót. Hann fannst ekki við vettvangsrannsókn tekniðindar lögreglunar. Dagmar Örsp Vérstensdóttir saksóknari segir að próf sem gerð voru á hnýpnum í gær gefi til kynna að á honum sé blóð úr manni. Síni hafa verið send til svíþjóðar og dýðana rannsókn og óskað eftir flýtimeðferð. Hún segir ekki ljóst hvaða áhrif þetta hefði á málið en að aðalmerðar lauki síðustu vikum. Meðlægjandi hins látna, Maciej Jakub Talik, er ákerður fyrir að hafa stungið hann til bana, en hann hefur ávallt neitað sök og borið fyrir sig sjálfsvörð. Verjandi hann segir vinnubröð lögreglu sem ekki hafi fundið nýfinn ámælisvörð. Hann hefur gagnrýnt mjög vettvansans og lögreglu og ég hef áður gagnrýnt það að það var ekki framkvæmt svo kallu blóðferla greining á vettvangi, líkt og það verið gert í fjölmörgum eða ekki öllum andrapsmálum hér á Íslandi síðastliðin ár og slíkar rannsóknir hafið þetta geta bætt gríðalega miklu við og í að upplýsa málsatvík í slíku málu. Það var eins og það er ekki gert og það var ekki verið útskýrt með fullnægjandi hætti af starfsmönnum tekniðildar sem er komið fyrir dómin af hverju það var ekki gert. Og nú bætist það við að það kemur í ljós að vettvangsansókn lögreglu, það er að segja vettvangsansókn tekniðildar, hún var ekki betur en svo að nýfurinn hann fannst ekki trátt fyrir að hafa verið þann inn á vettvangi og þegar þetta er saman dregið þá bara eitt um það að segja og það er algjör skandall. 20. og 8. loftslagsþing saminni í þjóðan sem haldi verður í lok november er síðasta tækifærið til að ná saman um þann mikla vanda sem loftslagsváin er. Þetta segir Ólafur Ragnar Grímsson stofnandi hringborðs Norðurslóða. Takist það ekki, óttast hann að veröldin missi trúna á þetta ferli. Hringborð Norðurslóða Arktik Sörskul hefst í Hörpa á morgun og er það í tíunda skipti sem náðstefnun er haldin hér. Yfir 2000 þáttagendur hafa bóða komin sína og þessa dagan eru haldnir undirbúningsviðburðir en megin markmiðið er að stuðla að umræðu til að takast á við örar breytingar á Norðurslóðum vegna lostlagsbreytinga og bráðnunar hafís. Megin viðfónsefnið að þessu sinni eru tengslin á milli lostlagsbreytingana og lostlagsvandans og þegar að staðreyndar að jöklarnir og ísinn á Norðurslóðum er að bráðna mjög hratt. Og svo bráðnun hefur nú þegar alvarlegar afleðingar fyrir aðrar heimsálfur. Svo staðreynd sé að umturna veðrakerfin í Asíu og víðar í heiminum. Ólaður Ragnar segi menn ekki mega verða svo upptekna af eigin heimaslóðum að þeir gleymi því að framlínan sé í Asíu og Afríku. Þess vegna skipti hringborðið svo miklu máli. Þeir líta líka á Ísland sem gríðarstað sem ákveði skjól, það sem hægt er að eiga opnari, róttækari og heiðalegri umræðu um þennan vanda heldur en víðast hvar annars staðar. 2008. loftslagsting saminniði þjóðana, COP28, verður haldið í loka november í saminniði arabísku fyrstadæmanum. Ólaður Ragnar segir miklar vonir bundan við árangur af þinginu. Ef að þessi fundur, þetta þing, í loka ásins, skilar ekki árangur í, þá óttast ég að veröldin missi trúna á þetta ferli. Þetta sé kannski svona síðasta tækifærið til þess að ná veröldinni saman um þetta mikla vandamál. Ef stjórnvöldum er alvara með orkuskiptum þar að einfalda regluverk sig í prófessor í umhverfisrétti við Háskóla Íslands. Núverandi kerfi sér þungt í vöfum og hugsanlega þurfa að hætta að styðjast við ramma á allinn. Framkoma á haustfundi landsverkinnar fyrir skemmstu að þegar allt gengur vel spannar ferli leifisveitinga 12 ár. Á lagadegja lögmannafélags Íslands á föstudæðum að fjallað um lagalegar áskoranir orkuskipta á Íslandi og hvort lögjöf hamlaði hröðum orkuskiptum. Framkvæmdin og það að halda áfram að meta framkvæmdir, virkinnar framkvæmdir, samkvæmt lögunum um rammaðlun. Ég spyr með því hvort að þetta sé kannski komið endastöð. Aðalhefði bendir á að normenn sem hafi haft sambærilegt fyrirkomulag hafi lagt það af ári 2016. Það hefur sýnt sig hjá okkur að rammaáttun er mjög pólitist viðkant tæki. Hún telur hugsanlegt að hægt sé að ná sömu markmiðum með breytingum og lögum. Til dæmis með því að sá sem fyrir framkvæmdunum fer sæki aðeins um eitt leifi. Framkvæmdaræðli er mjög oft að leggja fram sömu upplýsingarnar og leifisveitingastjórnöldin eru að fá umsagnir hjá sömu umsagnar aðinum og oft er þetta líka sami almenningur sem er að taka þátt. Þannig ég held að við séum komin allavega að því tímamarki að skoða þetta í fullri alvöru. Ég stattur í ellið á stöðunni Reykjavík sem tekin var í mótkun árið 1921. Ósagt skal láti hvað svo langur leifisveitinga fyrirlinn var á sínum tíma en aðalhefður bendir á að samkvæmt Evróputilskipunum eigi hann ekki að vera lengri en 12 mánuður. 
þessa tilskipanir hafa þá ekki verið teknar upp í ES samningin. Nýr og ókannaður hellir var opnaður á meðrutarsöðraðum í sumar. Hann reyndi spísna stór og þar inni vaksa torkinnilegir mikluhnóðrar. Áhuga fólk vill gjarnan að hellirinn verið rannsakaður því hann gæti hafa nýst ferðalöngum á fyrir tíð. Við ætlum að bregða okkur í hellakönnun og örkum af stað með öflugar rámagsluktir. Sveiks hellir er í landi Möðrudals, skamt frá þjóðvegi eitt um Möðrudals öræfi og í sumar var gönguleiðin stikuð. Opið er aðeins spölkorn frá veginum í geli langadalsár. Hópur sjálfbóðaleiða mókaði frá opinu í sumar en nú hefur fent í gatið. Við hættum okkur inn í hellin sem heimamenn hafa vitað af en ekki getað skoðað fyrir en nú. Þorvaldur er einn þeirra sem hafði frumkvæði að því að hellinin væri opnaður. Hann hafði aðeins fengið smjörþefin með því að stinga haustnum í gatið. Ég var búin að fara að einn áður, það var bara með að liggja á maganum og svona skríði þess og ormur. Það var ekkert annað hægt að gera. Þetta var bara að ákveða að upplýsa þetta, þá að vita hvað það væri stór og hvernig það væri því. Þetta gat náttúrulega verið hreilega bara smá hóla. En þetta er nú sennilega stærsti hellir á Austurlandi því að flestir þessi hellar sem við veit köllum hella eru bara hálfgeir í skútar. Sveiks hellir hér í Gili Langadals ár er stærðarinnar geimur. Hann er sennilega 11 metra djúpur, um 7 metra breyður og 4 metra hár. Og undir steinskífunum sem hafa hrunu hér niður í gólfið gætu leynst mannvistarleifar. Sú kenning byggir á að hellirinn er við gamla þjóðleið á milli Norður og Austurlands. Það er ekkert sælihús á þessari leið. Það er því einhvers þar að hafa meina ás og það er svo ekkert verra að vera hér en hvar annars þar. En hvað hafið þið fundið inn í hellinum? Ég hefði ekki neitt nema það er sérkeðileg mikla. Einn tilgáta var svo að þetta væri svona hella mikla sem hefði verið notið til að búa til sérstaka tegund á ostum. Nei, þetta er eitthvað hágæða ostur við að annars þar í Evrópu að láti gerjast í hellunum. Það var þröng á þingi í bústaðakirki í hátegin í dag. Alla miðugudag í oktober býður kirkjan til hátegistónleika. Tilefnið er árvekni átak krabbamissvélagsins til stöðningskonum sem greinst hafa með krabbamein. Tónlistarmennindi Valdemar Guðmundsson og Jónas Þórir Þórisson skemmtu kirkjugestum og fluttu lög Magnusar Eiríksonar. Nánast hvert sæti var skipað og gestirnið í Guðshúsinu kunna svo sannarlega vel að meta tónlistina. Þeir sem hengdu sig og skutu út úr leiðendunum hér Amerika Hvað ertu Amerika? Deildarstjóri fastegna umsjónar hjá Alþingi fagnar framhaldslífi um þúsund innanstoksmunna þingsins sem nú eru til sölu. Bygging ný skrifstofuhúsnæðis Alþingis við Tjarnargötu er nærri tilbúin og er stemmt á að starf sem ég hefjist þar í næsta mánuði. Þar verða fundarherbyggi fastanemda og skrifstofur. Sá hluti starfsemennar hefur verið í nokkrum byggingum í Austustræti sem Alþingi hefur haft á leigu. Í nýja húsinu þar farri húsgögn að sögn deildastjóra fastegna hjá Alþingi og nú er hluti þeirra til sölu. Við endunýtum allt sem við getum en sönt bara passar ekki þar inn og við erum auðvitað að minka við okkur að einhverju leiti. Flokkar eru til dæmis að fara að deila hæðum núna en eru í dag á sínum eigin. Við erum að minka við okkur og sko nýta húsnæði bara betur. Við þurfum ekki alla þess að allan hann húsbúna. Rúmlega þúsund munir er á söluskrá á heimasíðu efnisveitunar, allt frá skjávörpum og ískápum til fundarborða og söpsófa. Þetta fundarborð hér er eitt af hlutunum sem er til sölu. Hér hafa margar ákvarðanirnar verið teknar, hvort sem er góðar eða slæmar og margir nefndarmennirnir setið. Þegar fréttastofi bara garði var verið að trilla út bókahillu úr skrifstofur í mjöðstustræti og hún á leið til kaupanda. Jörundur segir fólk mjög áhugasamt. Það mér skilst að það sé að rók seljast bara hjá okkur. Það eru sýnt til alla daga og mörg og hérna við hefum verið að sína fólki hluti og meira sem eins og þið sáuð áðan það er bara verið að rúla hérna hlutunum út úr húsi bara á hverjum degi núna. Við kannski rendum svolti blint í sjóinn með þetta. Já, þetta er framúr okkar vonum og finnst bara mjög ánægjulegt að sjá að þessi hluti fái fram allt líf. Eða Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Karlsljós í kvöldsins? Við ætlum að fjalla um hérna hryllilegu sprengjuárás á sjúkrahús á gasasvæðinu þar sem hátt í 500 manns dóu. Samkvæmt alþjóðlegum lögum á ekki nota sjúkrahús í hernaðilegum tilgangi eða sem skotmörg en þau lög eru allt of oft brotin. Við ætlum að ræða við stjórnamanni læknum án landamæra um málið. Við tölum líka um framtíð lagseldis við Svandís í Svafastóttur matvalaráðara og kynnum okkur sjómastættina svo lengi sem við lifum með Anitu Brím í aðalhlutirki. 
Takk fyrir þetta bergstjörnir við ætlum hins vegar núna að líta til veður. Það er vaxandi suð austanátt í kvöld og í nótt og rigning með köflum um landið suðvestanvert. Það eru gular viðvaranir allkvast eða stormi fram á morgundaginn en dregur síðan úr vindi síðdeis. Hægari vindur og úr komur lítið á Norðurlandi og hiti hann verður á bilinu 5 til 11 stig. En það er Sigurði Jónsson veðurfræðingur sem fyrir nánari við horfur næstu daga loknum íþróttafréttun sem Eva Björk Benedikt stóttir sér um í kvöld. Breiðablík hefur staðfest að Nick Chamberlain tekur við kvennaliði félagsins í fótbolta og samið er út 2026. Undur og stórmerki gerðist í San Marino í gerkvöld þegar Karla landsliði í fótbolta skoraði fyrsta marksitt í keppnisleik í tæp tvö ár. Og við hittum Þór Þorstein Þórðarsson sem var að valin besti dómarinn í úrvalstild kvenna í fótbolta og rættum við hann um dómarastarfið. Og við ætlum núna að rifja upp helstu aðriði fréttatímis. Hælisleitandanum Hussein Hussein sem er í hjólastól og fjölskylda hans verður vísað úr landi í annað sinn. Skólamistar í fjölbrötu skólans í Ármála þar sem systur Hussein stunda nám segir þetta dapurlegt. Fóreldrum barna í breyðagerði skóla er brugðið eftir að tólvára stúlka fyrir síru í andlitið á skólalóðinni. Þetta er annað tilvikið á skömmum tíma. Á sunnudag brendist tíu ára strákur þegar stíflu eyði var kastað á hann. Mikil mótmæli hafa verið í Arabalöndum í gær og í dag vegna mannfalls og á árás og sjúkrahús og gasa í gær. Bandaríkja fórsetti heitir því að neyðar aðstóð berist til gasa fljótlega. Veröldin fær síðasta tækifæri til að ná saman um loftslagsvána á loftslagstingi saminni í þjóðana sem haldið verður í lok árs. Þetta segir stopnandi hringborðs norðurslóða sem hefst í Reykjavík á morgun. Tæplega 1000 innanstokksmunir Alþingi séru til sölu vegna yfirvóðandi flutninga. Deildastjóri hjá Alþingi segir ánægjulegt að munirnir fái framhaldslíf. Þessum fréttatíma er þá að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svoraða kastljós. Nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúfóndur is. En næstu fréttatíma þeir eru í útvarp á sjónvarsmiklutan tíu kvöld. Við sjáumst þá, sælað sinni. Á rúf í kvöld. Hvað kvöld og velkomin í Kiljuna. Bækur og viðtöl, aðeglisverði staðir, saga okkar og menning í Kiljunni með Agli Helgarsini og gestum hans. Myndlistin okkar. Í tilefni að 50 ára afmæli listasafns Reykjavíkur og opnunar kjarvalstaða segja ímsir frá uppáhalds verkum sínum í eigu safnsins. Bakhandarhögg, fimm árum eftir að ferli 17 ára tennistjörnu líkur skyndilega, snýr gamli þjálfaran hennar aftur í heimabæðera sem yfir upp gömul sár. Erlend húshjálp, belgísk heimildamyndum konur á Filipseyjum sem eru sendar til útlanda til að vinna fyrir.